আসসালামু আলাইকুম আশা করছি সবাই ভালো আছেন আমি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি আজকের ব্লগে থাকছে সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত আমি কতটা ব্যস্ত ছিলাম সেটাই আপনাদের সাথে আমি শেয়ার করব তো এখানে একটি কাঁথা ধুয়ে দিয়েছি নতুন কাঁথা এটি আমি খুব পছন্দ করে কাপড়টি কিনেছিলাম আর কাপড় কিনে আমি কিন্তু বানাতে দিতে পারিনি কারণ লকডাউনের কারণে দোকান বন্ধ ছিল সুতা কিনতে পারিনি তো আমি যে মেয়েটির কাছে বানাতে দিয়েছি তো ওদের বাসার ওখানে তো একটা দোকান খুলেছে বলল তো সুতাটা কিনে ও আমাকে এই কাঁথাটা বানিয়ে দিয়েছে খুব পছন্দ করে এই কাপড়টা কিনে আমি বানাতে পারিনি মনটা অনেক খারাপ ছিল কাঁথাটি আজকেই বানিয়ে দিয়ে গেছে তো আমি আর সাথে সাথেই সাবান দিয়ে এটা ধুয়ে বারান্দায় মেলে দিলাম আর যেহেতু গরমের সময় এখন কিন্তু এসি চালাতেই হয় তো পাতলা কাঁথা কিন্তু লাগে তো আমার মেয়ের জন্য এটা আমি কিনেছি আর মেয়েদের তো সাধারণত লাল গোলাপি এগুলি কিন্তু ওরা পছন্দ করে তো আমার কাছে অনেক ভালো লেগেছে আপনাদের কাছে কেমন লাগছে আমাকে কিন্তু কমেন্ট করে জানাবেন আর আমরা যেহেতু এখন শাড়ি পরি না তো শাড়ি দিয়ে কিন্তু আর এখন কাঁথা বানানো হয় না আর নতুন কাপড় দিয়ে যদি আমরা গজ কাপড় কিনে যদি আমরা নকশি কাঁথা করি কিংবা যেহেতু আমি প্রিন্টের করেছি এখানে কিন্তু নকশি কাঁথা ভালো লাগবে না এর জন্য আমি নকশি কাঁথা করিনি এর আগে ওকে দিয়ে আরেকটা নকশি কাঁথা বানিয়েছিলাম তো এরপরে আমি কয়েকটা বানাতে দেব ভাবছি আর এখন আমি মুরগি বের করে নিয়েছি এটা দেশি মোরগ আর কি মুরগি না এখন রান্না করব দুপুরবেলাও খাবো আর বিকেলবেলাও এই তরকারি দিয়ে নান রুটি দিয়ে বিকেলবেলায় নাস্তা করব ওয়াশিং মেশিনে কিছু কাপড় দিয়েছিলাম এগুলো আমি এখন মেলে দেব আর এই ওয়াশিং মেশিনটা কয়েকদিন আগে খুব ভালোভাবে ক্লিন করেছি ড্রামটা খুব ভালোভাবে ক্লিন করেছি কারণ বাসার যতগুলি পাপোষ আছে সবগুলি কিন্তু খুব সুন্দরভাবে এই ওয়াশিং মেশিনে আমি ধুয়েছি তারপর দেখলাম যে একটু ময়লা হয়ে গেছে তো ধুয়ে নিয়েছি তো এখন আমি কাপড়গুলো মেলে দিলাম এভাবে ঘরের অন্যান্য কাজ সব শেষ করে এখন আমি রান্নাঘরে রান্না করব তো এখন রান্নাঘরের কাজ শুরু হয়ে যাবে তো এর আগে দ্বারাজ থেকে একটা অর্ডার দিয়েছিলাম তো সিকিউরিটি এভাবে সমস্ত বাজার এভাবে দিয়ে দেয় চেয়ারের মধ্যে লিফ্ট করে আর আমরা নিয়ে নেই আর এখানে বসিয়েছি ভাত আর মাংস হচ্ছে আজকে দুপুরবেলা এই মাংস চাল কুমড়া ভাজি আর থাকছে ডাল তো বাচ্চাদের কিন্তু ডাল আর মাংস হলে কিন্তু আর কিছু চায় না তো এর মধ্যে আমি আবার ভাজিটা করেছি কারণ ভাজি আর সবজি তো আসলে খেতে হয় শরীরের জন্য ভালো আর সকালবেলায় খেয়েছি পরোটা ডিম ভাজি আর সবজি আর বাচ্চারা যেহেতু পছন্দ করে মাংসটা তো মাংস করলে কিন্তু আর টেনশন থাকে না আসলে সংসারে এত কাজ এই তো আপনারা এই ভিডিও দেখলে বুঝতে পারবেন সকাল থেকে আমি বিকেল পর্যন্ত সকালে খাবার দুপুরে খাবার আর বিকেলে নাস্তা সব কিছু করতে করতে কিন্তু বিকালবেলা আমার একদম রেস্টই হয়নি সন্ধ্যার পর গিয়ে আমি কিন্তু রেস্ট করতে পেরেছি আর এই কাজের মানুষের উপর আমরা যেহেতু নির্ভর করি আমার থেকে হেল্প করে তো সে হিসেবে কিন্তু আমরা এখন অনেক বিজি হয়ে গেছি সবাই তো এখানে আমি আদা রসুন বাটা নেই তাই আমি আদা রসুন আর একটি টমেটো কেটে নিয়েছি এটাকে ব্লেন্ড করে আমি তরকারিতে দিয়ে দেব আর এদিকে কিন্তু আমার জিরা বাটাও নেই তো জিরাটা আমি এখন ফাঁকি করে নেব তো এটা আমি এখন ব্লেন্ড করেছি তরকারিতে দিয়ে দেব এখন আমি তরকারিতে দিয়ে দিলাম আর এখানে কিন্তু কোনো আলু দিব না আজকে আমি আলু দেবো না ভাবছি যে আলু ছাড়াই এই তরকারিটা রান্না করব। আসলে বাসার কেউ কিন্তু খুব বেশি যে আলু পছন্দ করে তা না কিন্তু আমি আলু দেই একটা দুটা করে দেই আজকে আমি দেবো না আর যেহেতু এটা নান রুটি দেখাবো ঝোলটা কিন্তু একটু ঘন হতে হবে একদম পাতলা হলে কিন্তু খেতে ভালো লাগবে না আর এভাবে আমি নেড়ে চেড়ে এটাকে ঢাকনা দিয়ে আবারও ঢেকে দেব আর এদিকে ভাতটা কিন্তু হয়ে গেছে আমি কিন্তু ভাতের মার গালি না একদম একবারে দিয়ে দিই একদম ভাতটা হয়ে যায় আর যদি কখনো মানে ভাতটা পানিটা লাগে তো একটু পানি দিয়ে দিই আর চুলার আঁচটা একদম কমিয়ে দিয়েছি আর এদিকে তরকারিটার মধ্যে আমি পানি দিয়ে দিয়েছি যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু পানি দিয়ে দিয়েছি আর এদিকে জিরাটা আমি ভেজে নিচ্ছি জিরাটা ভেজে কিন্তু ঠান্ডা করে নিতে হবে গরম যে কোনো কিছু কিন্তু ব্লেন্ডারে দেওয়া ঠিক না এটা আপনারা খেয়াল করবেন কখনো কিন্তু গরম জিনিস ব্লেন্ডারে ব্লেন্ড করবেন না তো আমি এটাকে ভেজে অল্প আছে আস্তে আস্তে করে ভেজে নিয়ে তারপর কিন্তু ঠান্ডা করে তারপর ব্লেন্ডারে দিয়ে দিব তো স্টিলের একটা প্লেট নিয়েছি আর গরম জিনিস তো স্টিলের প্লেট কিংবা কাচের প্লেটে রাখতে হয় তো প্লাস্টিকের কোনো কিছুতে কিন্তু গরম কোনো কিছুই রাখা উচিত না তো এর জন্য আমি স্টিলের প্লেটে নিয়ে 
ब्लेंड कर तपर गुड़ा कर नहीं तरगे तो दिए दिए तरगे तो हो गए और यदि रानना शेष को रानना घरे कड़ी पितल जमे वो धुए नहीं बारान्दे आसलम से प्रिय खूब पचंद काथाटी देखते आसलम और अपन के देखा रास्ते क्यों को लोक जो नहीं खूब कम एक जो कि दो जो देखा जाए तो यकम क्यों रास्तार अवस्था तो आसले सारा देश कूब खराब अवस्था दिन दिन क्यों पजिटी बेड़े चलते तो कौन दिन जो आल्ला के रहमत करबें से आल्ला छाड़ा क्यों जाने ना तो जान आल्लर का बस बस क्षमा चाह आल्लर का दुआ करी जो जान अति ती जान महाविपद आल्ला के रक्षा करें आसले एत परमाणे पाप करी जे आल्ला के क्षमा करते पर ना तो जान बसि बस क्षमा प्रार्थना करी आल्लर का आल्ला निश्चय सुनबें आल्ला महादयालु आल्ला दयाशील सबा जानी तो यकम कर आल्ला के खुशी को ये महाविपद परित्राण पे पर कथाटाओ क्यों देखे नहीं कौन शोखा अस्थिर हो जा घरे निब और यदि हमें क्यों नानुटी करार्जन एखे दूध नहीं दिए दीब इखने दूध दिए हाफ कपे एक बसि और एखे एक टेबिल चामच परमाण चीनी दिए 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 दीची इस्ट एक टेबिल चामच परमाण ये दूधा क्यों सामान्य एक गरम करते बसिना मैं चूल दिए साथे साथ नाम फिलते है और ये हमें एक्टिव करार्जन रेखे दीब इटा क्यों चामच दिए नड़ा को प्रयोजन नहीं सामान्य एक दुले दिल ना दी चले तो ये एन रेखे देव कि दस मिनट किंबा पाँच मिनटर जो ढाकना दिए ढेके रेखे दिल ये क्यूजे इस्ट एक्टिव हो गए एखी एखे दिए दिल सामान्य एक लवण मैं हाफ चा चामच परमाण और दिए दिए एक टेबिल चामच परमाण तेल आक टेबिल चामच परमाण तेल दीब पर तो ये दुई कप मयदा दिए दिल तो ये एभवे दुई कप मयदा दिए दिए इटे हमें खूब सुंदर एक डो बनिए निब तपर ढाकना दिए ढे गरम जगह रेखे दीते हैं एक स्टीलर बाटी नहीं चूला धरिए गैस चूलार मजखने बसिए रखब और प्लसटिकर जेको बाटी क्यों ढाकना दिए ढेके रेखे दीते जेको जैगे तुम को समस्या नहीं डोटा क्योंकि फुले डबल हो जाए हाथ एक तेल माखिए नहीं इटा के एक गोल कर बाटी बसिए देव और देखते पाबें अनेक फुले जाए तो ये एक गोल कर अपनारा जेको बाटी और जेको ढाकना दिए क्यों ढेके दीते तो चूलार मजखने दी एखी एक रैपार दिए रैप कर तो ये एन ग चूलार मजखने बसिए देव तो एरपे हमें ये करूध दिए पुडिंग करब आ कि दूध आम पुडिंग तो ये नहीं कप परमाण गरु दूध और दिए दिए चीनी वन थार्ड कप और मिस्टी कम खेले एर चे कम दीते अपनारा और एखे आगार आगार पाउडर दिए दिए हाफ चा चामच परमाण मैं एक कप दूधे हाफ चा चामच परमाण आगार आगार पाउडार दी हो जाए तो ये खूब भलोभ मिसिए नहीं चूलाटा क्यों ए पर बंध आलो मिसिए तरह चूलाटा अन कर देव चूलाटा अन करारे अनबरत नाड़ते हैं तो हमें क्यों जमे जावा सम्भवना थे एर खूब भलोभ कमे तो ये जो एक घन हो आस तक क्योंकि नाम फिलते है और अभी जे पत्रे ये बसब से पत्र क्योंकि रेडी कर नहीं आगे थे रेडी कर नहीं तो नामान साथे साथ ही ठंडा होते थे और ठंडा हम क्यों एट जमे जाए तो देखते ये क्यों कि घन हो आस क्योंकि नाम फिलते हैं और चूलाटाओ हमें बंद कर देव जो पत्रे हमें बसब से रेडी कर रेखे आगे एखी दूधा नाम साथे साथ ही बाटी ढेले दिल ढाला साथे साथ ही क्यों ये ठंडा हो जाए ठंडा हम क्यों जमे जाए और फ्रिजे रखार को प्रयोजन नहीं फैनर बतास ये क्योंकि ठंडा हो जाए तक क्यों जमे जारपर आम पिरीटा तैरी कर नहीं एटार ऊपर दिए दीब तो ये नहीं कप परमाण पिरी ये क्यों अनेक घन तो ये ठीक एक ही भाव वन थार्ड कप चीनी दिए दीब और दिए दीब हाफ चा चामच परमाण आगार आगार पाउडार 
আর চিনিটা এখানে কিন্তু আমি একটু বেশি দিয়েছি আপনারা কিন্তু 1/4 কাপ দিয়ে নিতে পারেন আমটা যেহেতু অনেক মিষ্টি আর আম কিন্তু টক নেওয়া যাবে না আমটা কিন্তু মিষ্টি আমি নিতে হবে তো এভাবে দিয়ে এটাকে খুব ভালোভাবে মিশিয়ে তারপর কিন্তু চুলাটা অন করে দিতে হবে আর যেহেতু এটা অনেক ঘন এটাকে কিন্তু বেশি জাল করা যাবে না অল্প একটু জাল গরম হলে আর কি তখন নামিয়ে ফেলতে হবে তো আমি এটাকে এখন নামিয়ে ফেলবো এখন আমি দুধের উপর এই আমের পিউরিটা দিয়ে দিব এটা কিন্তু সাথে সাথে দিয়ে দিতে হয় দেখতে পাচ্ছেন এটা কিন্তু জমে যাচ্ছে খুব তাড়াতাড়ি দিয়ে দিবেন আর দেওয়ার সাথে সাথে কিন্তু এটা জমে যায় তো এভাবে আমি দিয়ে দিচ্ছি আর দিয়ে কিছুক্ষণের জন্য ফ্যানের বাতাসে রাখলে কিন্তু এটা ঠান্ডা হয়ে যাবে কিন্তু আমি একটু তাড়াতাড়ি করার জন্য আমি এটা এখন ফ্রিজে রাখবো যে কোনো পুডিংয়ে কিন্তু ঠান্ডা ঠান্ডা খেতে অনেক ভালো লাগে আর মিষ্টি জাতীয় সব কিছু কিন্তু ফ্রিজে রেখে খেলে সেটা অনেক বেশি ভালো লাগে নানরুটি করার ডোটা কিন্তু অনেক ফুলে গেছে এখন আমি কাগজটা ফেলে দিয়ে এখানে যে বাতাসটা আছে এই বাতাসটা আমি বের করে এটাকে এখন আমি রুটি বেলে নেব আর এটাকে এখন আমি চারটা রুটি করে নেব আর চারটা রুটি হলেই হয়ে যাবে আর এভাবে আমি বাতাসটা বের করে নিচ্ছি আর এভাবে কিন্তু আমরা খুব মজাদার বিকালের নাস্তাটা করে নিতে পারি যখন আমরা কোনো মাংস রান্না করি যে কোনো মাংস রান্না করি বিকেলবেলায় কিন্তু আমরা নান রুটি করে খুব সহজেই আমাদের নাস্তাটা আমরা তৈরি করে নিতে পারি খেতেও ভালো লাগে আর পেটটাও কিন্তু ভরে আর বাচ্চারা কিন্তু এটা খেতে পছন্দ করে তো এভাবে আমি এখানে চারটি ভাগ করে নিচ্ছি তো এভাবে চারটি ভাগ করে আমরা যেহেতু বাসায় চারজন তো চারজনের চারটা হয়ে যাবে তো এভাবে আমি একটা একটা করে এখন করে নেব আর প্রত্যেকটা কিন্তু খুব সুন্দরভাবে ফুলে যাবে দেখতে পারবেন তো এভাবে করে নিচ্ছি সবগুলি নান রুটি আমার কিন্তু হয়ে গেছে ঠিক এরকম হয়েছে খেতে কিন্তু অনেক ভালো হয়েছিল আর ইচ্ছা করলে কিন্তু আমরা এখন বাটার কিংবা ঘি দিয়ে উপরে ব্রাশ করে নিতে পারি আর এদিকে আমি কিন্তু আমার যে ডেজার্টটা বানিয়েছি আমদুদের ডেজার্ট তো সেটা আমি বের করে নিয়েছি এটা এখন আমি একটা প্লেটে রেখে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি কতটা সুন্দর হয়েছে দেখতে কিন্তু অসাধারণ হয়েছে আর খেতেও কিন্তু অনেক মজার আমার কাছে দেখতে এবং খেতে খুবই ভালো হয়েছে তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন তো দেখতে পাচ্ছেন কতটা সুন্দর হয়েছে আপনারা কিন্তু করে খাবেন আর আমাকে জানাবেন আপনাদেরটাও কেমন হয়েছে আর যেহেতু এখন আমের সিজন তো আম দিয়ে কিন্তু আমরা নানা রকমের কোনো ডেজার্ট যে কোনো খাবার আমরা করে নিতে পারি তো কেটে দেখাচ্ছে আপনাদেরকে দেখতে পাচ্ছেন 
মাসখানটা কত সুন্দর হয়েছে আপনারা যে কোনো মানে বাটিতে যে কোনো কাপে এভাবে কিন্তু করে নিতে পারেন আর আমি কিন্তু দুধের পরিমাণটা একটু বেশি দিয়েছি এটা কিন্তু দুই লেয়ার তিন লেয়ার যে কোনো ভাবে কিন্তু করা যায় তো এভাবে আমি গরুর দুধে করেছি আপনারা নারকেলের দুধ দিয়েও করতে পারেন আবার শুধু আম দিয়েও করতে পারেন তাতে কিন্তু খেতে কোনো অংশে কম হয় না সবটাই কিন্তু অনেক ভালো লাগে আর ঠান্ডা ঠান্ডা খেতে হবে এটা ঠান্ডা খেলে কিন্তু এর টেস্ট দ্বিগুণ হয়ে যায় তো আপনি যে করে ঠান্ডা না করে খেলে কিন্তু অতটা ভালো লাগবে না ঠান্ডা করে খাওয়াটাই কিন্তু এই পুডিংয়ের মজাটা আর অনেক বেড়ে যায় তো এভাবে বিকালে নাস্তাটা আমি করে নিয়েছি এখানে মাংস নান রুটি আর মিষ্টি আর ঝাল দুটাই কিন্তু আজকের বিকালের নাস্তায় থাকছে তো এভাবে কিন্তু আমরা খুব সহজেই ঘরে থাকা সমস্ত উপকরণ দিয়ে আমরা নাস্তা তৈরি করে নিতে পারি আর যেহেতু এখন আমের সিজন আম পাওয়া যায় আর যেহেতু দুপুরবেলায় তরকারি রান্না করেছি শুধু নান রুটিটা করেছি তাতে কিন্তু খুব মজাদার একটা নাস্তা হয়ে গেল আপনারা কিন্তু করে খাবেন তো এখানেই বিদায় নিয়ে নিচ্ছি আপনারা ভালো থাকেন সুস্থ থাকেন আল্লাহ হাফেজ